உதயகுமார் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன்
வாங்கியிருக்கேன் என் மனைவி மனைவியோடு நான் போயிருக்கேன் அவர் அவர் ஃபேமிலியோடு வந்தேன் நீ இருந்தியான்னு தெரியாது அவர் அவர் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டுட்டு இந்த சத்தியாவில் வந்து ஒரு டிவி வாங்குறேன்னே நீங்கள் பாருங்கண்ணே டே ஏண்டா இப்போ போய் டிவி வாங்கு இத்தனை பேரை கூப்பிட்டு வந்து வாங்குற அதே எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கணும்னே அப்புறம் நம்மளை தப்பு சொல்லிடுவானுங்க பயிலுங்க அப்படின்ட்டு நீ ஏதாவது இவ்வளோ ஒன்று நீ இருந்தியா அப்போ உங்கள் அம்மா எல்லாரும் சி அந்த யதார்த்தம் அவன் கடைசி வரலும் மாறவே இல்லை அவன் எப்படி வந்து அவன் மனசளவுக்கு வந்து யதார்த்தவாதியாக இருந்தானோ கடைசி வரலும் இந்த சினிமாவில் எவனுமே அந்த ஆள் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணல சினிமாவில் ஒரு வெற்றி வந்த உடனே நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துடுவோம் ஸோ அந்த யதார்த்தத்தின் வெளிப்பாடாக தான் இந்த படத்தில் அவனுடைய நடிப்பு இருந்தது ரொம்ப கேஷுவலாக அடிப்பாங்க உகந்த ஜாலியாக ஹேட்ஸ் ஆஃப் அதனால் அவர் எஸ்பிபி நம்ம விவேக் இவங்கெல்லாம் இல்லைன்னே நினைக்க வேணாம் அவங்க எப்பவுமே இருந்துட்டுருக்காங்க நம்மளுக்குள்ளே தம்பி சொன்ன மாதிரி எங்கள் அப்பா இங்கே இருப்பார் அங்கே இருப்பார் இங்கே உட்காந்துட்டுருப்பார் இங்கே நின்றுப்பார் அவருடைய ஆத்மா எல்லா இடத்துலையும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சினிமாக்காரங்கள் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு கூடவே அவங்க வாழ்ந்துட்டுருப்பார் அவர் ஸோ இந்த திரைப்படத்தில் வந்து இப்போ தான் உங்களுக்கு தான் தெரியும் எங்கே பார்த்தாலும் நம்ம ஒரு நான் நான் எனக்கு நிறைய நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து இந்த டிவி வர ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து தொண்ணூறில் எண்பத்தி ஏழுலேருந்து எண்பத்தி அஞ்சுலேருந்தே வந்துடுச்சு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு தூர்தர்ஷன் தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து சன் டிவி ஆரம்பித்தது வந்ததுலேருந்து எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாலு கம்பெனி கிட்ட ஜனங்க ஏமாறுவாங்க இந்த நிதி நிறுவனமும் சரி அப்படிமா அப்புறம் ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த ஏரியாவிலேருந்து ஐஜியோ அல்லது டிஐஜி பேசுவாங்க இந்த மாதிரி யாரையும் நம்பி நீங்கள் வந்து பணம் போட்டுறாதீங்க முதலீடு பண்ணாதீங்க திடீர்னு முந்தான நேரத்து ஒரு கம்பெனி முன்னாடி ஒரு ஐநூறு பேர் நின்றுருக்கான் முட்டா பசங்களாகிறாங்க ஜனங்க சி எல்லாரும் ஏமாற்றுவாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் யார் ஏமாற்றுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ இதிலிருந்து எப்படி ஜனங்களை காப்பாற்றலாம் நீ இன்னும் பத்து படம் எடுத்தாலும் இந்த ஜனங்களை இப்போ மாற்றவே முடியாது தம்பி நான் இப்போ சொல்கிறேன் பத்து படம் எடுத்தாலும் நம்ம திரைப்படங்கள் சொல்லாத நல்ல கருத்துக்களா அதெல்லாம் மக்களை மாற்றிடுச்சுன்னா இன்னைக்கு எப் எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு தமிழ்நாடாக இருந்திருக்கும் எவ்வளவு நல்ல விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க சினிமாவில் சினிமாவை நல்ல விஷயங்களை பார்த்தாக்க நல்லா சொல்லியிருக்காங்கன்ட்டு அவருடைய வெளியே வந்த உடனே பழையாளாக மாறிடுவாங்க ஸோ சினிமாவை இப்போ ஒரு பொருட்டாக யாருமே நினைக்கிறது இல்லை உண்மையாக நினைக்கிறாங்களா நம்ம தான் பேசுகிறோம் சினிமா வந்து ஒரு பெரிய பிரளயத்தை ஒரு ஒரு வெங்காயம் உருவாக்குறது இல்லை அது உருவாக்குற மாதிரியான மூடில் பணம் எடுக்கிறது இல்லை அது உருவாகிற மூடில் படத்தை யாரும் பார்க்குறது இல்லை இதுதான் உண்மை அதை யாரும் ஒத்துக்கிறீங்களோ இல்லையோ போன வருஷம் ஒருத்த மாட்டினா இந்த இந்த வருஷம் இன்னொரு கும்பல் மாட்டுது அப்புறம் யார் மேலே தப்பு ஆசை நம்ம பேராசை ஒரு ஏதோ ஒரு சோப்பு கம்பெனி விளம்பரம்னா அதே சோப்பு அந்த நுற வர்றதுக்குன்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு வாசம் வர்றதுக்குன்னு ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு அதை சாலிடு ஃபார்மா பண்ணுறதுக்கு ஒரு இந்த அரோமா கம்பெனிலேருந்து ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு நான் எனக்கு இதெல்லாம் படித்தவன் நான் அரோமேட்டிக்ஸ் எல்லாம் தெரியும் அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் கலந்த கல கலந்து அப்படியே ஒரு கெட்டியான ஒரு இது அப்படியே தேய்ச்சா நுர வரும் நுர வந்தால் நல்ல சோப்பு வாசம் வந்தால் நல்ல சோப்பு இதெல்லாம் நல்ல சோப்பு கிடையாதுன்னு சொன்னால் அதை போங்க இது தாங்க ஹையஸ்ட் சேல்ஸுமா ஸோ இப்போ எது நல்ல சோப்பு சொல்லுங்கள் நம்ம குளிக்கிற சோப்பு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றும் யூஸ் பண்ணுவோம் எது சிறந்த சோப்பு சொல்லுங்கள் இதுலேயே நம்ம மக்களுக்கு ஒரு தெரிவு இல்லை இல்லையா நான் போடுறது சிந்தால் தாங்கம்மா நான் வாங்கிறது இது தாங்கம்மா நான் வாங்கிறது அந்த காலத்துலேருந்தே நான் வந்து இது தான்ம்மா லக்ஸுப்பா இது ஸோ இதுலேயே ஒரு ஒற்றுமை கிடையாது நம்ம என்னத்தை போய் இந்த தேசத்து ஒற்றுமையை பேசிட்டு அது இது ஏதோ ஒரு மனுஷன் எல்லாத்துக்கும் உதவி பண்ணான் சினிமாக்கார எவன் கஷ்டப்பட்டாலும் அவன் கையில் என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து கொடுக்குற ஒரு மனப்பான்மையோடு வாழ்ந்த ஒரு மாபெரும் மேதை தான் வந்து என்னுடைய அன்பு சகோதரர் மயில்சாமி அவர்கள் அவர் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கார் என்றது தான் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இப்போ ஒரு கரண்ட்டு 
அட்ராக்ஷன் அதில் அவரை நடிக்க வச்சு ஏதோ நடிக்க வச்சிட்டாருன்றது இல்லாமல் ஒரு அழகான கண்டென்ட் எடுத்து பியூட்டிஃபுல்லாக அதை அது ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே இவள் மாதிரி இந்த மாதிரியான ஒரு அழகான விஷயத்த ஒரு கதையாகவே சொல்லியிருக்கலாம் ஒரு ஊரில் ஒரு ஒரு அம்மா இருந்தால் நடிகை இருந்தாங்க இவங்க காசு வாங்கி இப்படி கூட கதையை ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் பட் என் தம்பி ஒரு நேரேட்டிவாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் நேரேஷன் ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ப்ளஸ் ஒரு க்ரைம் த்ரில்லிங் இல்லைன்னாலும் அது அதில் ஒரு சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லரை கொண்டாந்து இது யார் பண்ணிப்போம் ஏன் பண்ணியிருப்போம் எதுக்காக பண்ணால் எது இது யார் கடைசியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அசிஸ்டன்ட் கமிஷனரு ரேகாவையே வந்து இதில் காரணகர்த்தாவாக கொண்டு வந்து அவளை பயன்படுத்தி அவங்க அம்மாவை எப்படி பதிவாங்கிறான் அவங்க அம்மா ஆடு கொடுத்த ஆடுனால தான் அவன் வாழ்க்கை போச்சு அவன் ஒய்ஃபியாக இருந்தான் இதானே இன்னும் இன்னும் ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தால் அது தீர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்படி ஒரு தெளிவான ஒரு ஒரு கதையை அழகாக சில நேர்த்தியான இயக்குநர்களின் வரிசையிலே ஒரு மிக நேர்த்தியான ஒரு படைப்பை இந்த முப்பது நிமிடத்திலே கொடுத்திருப்பது அவர் தந்தையார் குறிப்பிட்டது போடே நீ ஜெயிச்சிட்டடா இது வித்தாலும் பரவாயில்ல விற்கலனாலும் பரவாயில்ல தானமாக கூடுறான்னாரு அவங்க ஃபா ஃபாதருக்கு என்னுடைய அசோக் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை சொல்லு ஏன்னா என் நான் சின்ன வயசில் நான் ஸ்கூலில் க காலேஜில் நான் இந்த மாதிரி சினிமா காலேஜுக்கு போகிறேன்ப்பா அப்படின்னா அப்பா தோட்டத்தில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் அப்படியே பார்த்தா அதுக்கெல்லாம் காலேஜ் இருக்காதா அப்படின்னாரு ஆமாப்பா போசாமி அப்படின்னா அவ்வளோதான் என்னடா எங்கள் அப்பா போக வேண்டாம் பாரு நீ போசாமி அப்படின்னு அப்பா போனால் அது தான் அங்கே நான் ஜெயித்தாலும் ஜெயிப்பா ஜெயிக்கிறேன் நீ ஜெயிச்சிருவிப்பா போசாமி அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் எங்கள் அப்பாவுக்கு இருந்து இவர்கிட்ட பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஏன்னா அதே இவருடைய மிகப்பெரிய பலமாக இருக்கும் ஒரு நல்ல தந்தை கழகு தன் மகனது திறமையை தெரிந்து கொண்டால் போதும் அவன் ஜெயிச்சிருவான்ற ஒரு நம்பிக்கையை நீ முதல்ல அந்த விதையை நீ நம்ம குடும்பத்தில் விதைக்கும் குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா இந்த குடும்ப உறுப்பினர்கள் எல்லாம் உன் மேலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வச்சாங்கன்னா அந்த விதை தான் உனக்கு ஆலமரமான எப்படி ஒரு தயாரிப்பாளர் இங்கே வந்து உன்னை நம்பி ஒரு படம் கொடுத்தானா அந்த தயாரிப்பாளருக்கு அந்த நம்பிக்கையை நீ எவ்வளவு நாள் சேர்ந்து விதைச்சிருப்பேன் நான் ஒரு படம் நம்ம ஒரு படம் முதல் படத்தை டைரக்ட் பண்ண போகும்போது எனக்கும் முதல் பட தயாரிப்பாளர் என்னை நம்பி ஒரு படம் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இல்லை ஃபஸ்ட் காப்பி எண்பதுகளில் எண்பத்தி ஏழில் ஆரம்பிச்சு எண்பத்தி எட்டில் ரிலீஸ் முப்பத்தி அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் என்னை நம்பி என் மேலே நம்பிக்கை வைத்து பிரபு சாருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா தான் சம்பளம் கார்த்திக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பளம் அவங்க அது ஹையஸ்ட் சம்பளம் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க டெடிகேஷன் அவங்களுக்கு என் மேல அந்த நம்பிக்கை அன்னைக்கு வரலன்னா நான் இன்னைக்கு இங்க நின்றுக்க முடியாது நான் இன்னைக்கு வரையிலும் மணி ஐயர் அவர்களே என்னுடைய வீட்டில் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அடுத்து அவருடைய ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்த நம்பிக்கை விதைப்பவர்கள் தான் நமக்கு வேணும் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு நிறுவனம் உனக்கு உன்னை உன் உன் மீது நம்பிக்கை வைத்து வரும் என்ற நம்பிக்கையை இந்த விளம்பரம் நீ இது விளம்பரமாக நான் சொல்லவில்லை விளம்பரம் என்று சொல்லவில்லை இந்த விளம்பரத்தில் உள்ள கண்டென்ட்டு அந்த மாதிரி அழகாக நீ எடுத்திருக்க அது கேமராமேன் ஆகட்டும் அப்கோர்ஸ் எடிட்டர் அது அசால்ட்டாக நடிச்சிருக்கு நம்ம பாப்பா நம்ம டாலிங் ரேகா ரேகா அப்படி தான் அதாவது கிட்டத்தட்ட நல்ல காம்பினேஷன் ரேகாவும் மயில்சாமிக்கு ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒத்த கருத்துடையவர்கள் சமூக அவங்கள அவளங்களாகட்டும் அது எதுக்கும் பயப்படாமல் பேசி விட்டுருவான் நானே சில டைமில் பார்த்துட்டு டென்ஷன் ஆகி ஃபோன் பண்ணுவேன் ரொம்ப கொஞ்சம் ஓவராக தெரியுது இல்லை சார் அப்படின்னு அந்த மாதிரி சி யாரோ ஒருத்தர் வேணும் இன்றைக்கி சமூக வலைத்தளங்கள் அது யூடியூப் சேனல்ஸ் இப்போ ரொம்ப அழகாக சொல்லிச்சு நல்ல நல்ல விதமான விஷயங்களை கொண்டு போங்க நம்ம கையில் ஒரு ஆயுதம் இருக்குன்னா நான் வந்து எங்கள் என் கையில் ஒரு அறிவால் இருக்குது எங்கள் அப்பா கிஃப்ட் கொடுத்த அறிவால் நான் மெட்ராஸ் வரும்போது எனக்கு கல்யாணம் ஆன உடனே எங்கள் அப்பா வீட்டில் எங்கள் அம்மா எதோ கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வேணாம் நான் எடுத்துகிட்டு போகணும் 
இல்லைப்பா நம்ம வீட்டுக்கு என்ன சொத்துருக்கு எங்கள் அப்பா ஒரு அறிவாளை கொடுத்தார் அவர் கம்யூனிஸ்ட் புரியுதா நான் எதுக்குனே அறிவாளை கொடுக்குற அறிவாளெல்லாம் வேண்டாம் சும்மா கொண்டு போன சொல்கிற ஒரு காரணம் இருக்கு அந்த அறிவாளால் தான் இன்றைக்கு வரையிலும் தேங்காயை உடைக்கிறது தேங்காயை மட்டும்தான் ஸோ அந்த அறிவாளால் என்ன வேணாலும் பண்ணலான்றது அந்த மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவான விஷயம்தான் உங்கள் கையில் இருக்கிற அந்த ஊடகம் அதை தேங்காய் உடைப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஆளை மண்டை உடைக்கிறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது ஆக இந்த விளம்பர படங்களை பற்றி திரும்பி சொன்னார் பேரரசு அழகாக பேசினார் ஏன்னா விளம்பர படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிவாஜி விளம்பர படத்தில் நடித்து பார்த்ததில்லை எம்ஜிஆர் விளம்பரம் நடித்தது பார்த்ததில்லை என்ன நடிச்சுருக்காங்களா சரோஜா தேவி அது பழைய குரூப் யாருமே விளம்பரத்தில் நடிக்கலை ஏன்னா ஹார்லிக்ஸ் மட்டும் தான் நான் நினச்ச விளம்பரம் இதில் வரும் ஏதாவது எல்லா பேப்பர்கள்லேயும் வரும் ஒரு பாட்டிலில் போட்டு அப்புறம் வந்து நீ சின்ன வயசாக இருக்கும்போது எது சாப்பிட்டு நான் அதுதான் கொடுத்தேன் இதுதான் கொடுத்தேன் நான் அதுக்கு ஒரு விளம்பரம் ஞாபகம் இருக்கா ஆ கிரேப் பாட் லக்ஸ் சோப் அவர் பார்க்கும்போது ஸ்ரீதேவி நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஆமாம் ராஜ்ய தேவியில் நினைக்கல லைக் இவங்க தான் ஸ்ரீதேவிக்கு முன்னாடி வேறு யாரோ நடித்தாங்க ஒரு ஹிந்தி ஆர்டிஸ்ட்டு ஆ எஸ் பண்டரி பாயா இவன் பாருங்க ஆள் பயங்கரமான ஆளாக இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம அது சோப் போட்டு குளித்து பார்த்து தான் அந்த சோப்பு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னால் ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் அது நல்லாவே இருக்காது எப்போ வந்து முடிவு எடுக்கிறது அதே மாதிரி குடிச்சு பார்த்து தான் ஒரு பொருளுக்கு விளம்பரம் கொடுக்கணுன்னா அது இதெல்லாம் நடக்காது இன்றைக்கி சினிமாவே அப்படி தானே நிறைய பெரிய பெரிய சம்பளம் வாங்குகிறோம் நடிகர்கள் ரொம்ப சிறப்பான கதையாக இருக்கும் இந்த சமுதாயத்துக்கு வந்து எந்த விதத்திலும் கேடு வந்துடக்கூடாது நல்ல சமுதாய மாற்றத்துக்கு உண்டான படமாக இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா சம்பளம் அட்வான்ஸ் வாங்குறாங்க இவர் சொல்கிற மாதிரி அவன் படம் எடுக்கிறானோ அதுக்கு அட்வான்ஸ் வாங்கிறாங்க பல கோடிகள் என்ன கரெக்ட் தானே சார் அப்புறம் விளம்பர படம் என்ன இந்த படம் என்ன இதிலெல்லாம் ஏதாவது ஒரு கமிட்மெண்ட் டு த சொசைட்டி இல்லாதவன் எதுலேயுமே ஒரு கமிட்மெண்ட் ஃபார் த சொசைட்டியில் இருக்க மாட்டான் இப்போ நானே ஒரு படம் பண்ணணும்னா ஒரு நடிகருக்கு எப்படி கதை வேணுமோ அப்படி தான் நான் பண்ணியாக வேண்டும் இருக்கு என்னுடைய படங்களோ இவருடைய செல்வமணி படங்களோ பாரதிராஜா ஐயா அவர்களுடைய படங்களோ அவங்க தான் ஏன் ஜெயிச்சது அப்படின்னா அவங்க ஒரு கண்டென்ட்டை எடுத்து அதை கிரியேட் பண்ணாங்க அந்த கண்டென்ட்டுக்குள்ளே இந்த நடிகர்கள் நடித்தார்கள் அதனால தான் இந்த நடிகர்கள் சாதாரண நடிகர்கள்லேருந்து பெரிய நடிகர்களாக மாறினார்கள் ஸோ பெரிய நடிகர்கள் ஆன கடைசியில் இப்போ அவங்க பெரிய நடிகர்களுக்குன்னு என்ன வேணுமோ அதை மாதிரி தான் நம்ம டைரக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் செட் ஆகணா இன்னொருத்தர் செட் ஆவார இவர் செட் ஆவார கஷ்டம் அப்படி செட் ஆனால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி இருக்கிற பெரிய ஹீரோக்கள் தொடர்ந்து பெரிய ஹீரோக்களாக இருக்க முடியும் ஒரே கதையை தான் என்ன நினைக்கிறோமோ அதையே எடுக்கிற பல இயக்குநர்களை வச்சே எடுத்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த இயக்குனர் ஒரு புதுசாக ஒன்று எடுக்க சொல்லி அதுக்குள்ளே நீ இருந்தால் தான் உனக்கு அடுத்த பரிமாணம் கிடைக்கும் இது பொதுவாக நான் சொல்கிற கருத்து ஸோ சமீப காலத்தில் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க குறும்படங்கள் மிகச்சிறந்த படங்கள் எல்லாம் வருது நான் கூட சொன்னேன் நம்ம சங்கத்தில் உறுப்பினராக இல்லாத ஒருத்தர் நம்ம பெப்சி தொழிலாளர்களை பயன்படுத்தாத ஒருத்தர் எடுத்த படம் தான் ஆஸ்கார் அவார்டு வின்னு எலிஃபெண்ட் ஃபிஷ் ப்ரஸ் அந்த பொண்ணு நம்ம கோயம்புத்தூரில் ஜிஆர்டி காலேஜில் விஸ்காம் படித்த பொண்ணு கிருத்திக்கு நேற்று கூட நான் இந்த பொண்ணை சந்தித்தேன் எவ்வளவு ஒரு விதத்தில் பெருமையாக இருக்குது இன்னொரு விதத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக நம்மளாம் சினிமாவை எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் சினிமாவை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் சினிமாவை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நமக்கு யாராச்சும் அந்த இடத்துக்கு போய் தொட்டு பார்க்குறக்கு அந்த இடத்துக்குள்ள நுழையிறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சதா சொல்லுங்கள் ஸோ கமிட்மெண்ட் நம்ம எதை சொல்ல வேண்டும் மக்களுக்கு அப்படின்ற கமிட்மெண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுடைய ரீச் பெருசாக இருக்கும் ஆக 
சிறந்த படங்கள் இந்த மாதிரி குறும்படங்கள் எல்லாம் இவர் வந்து ஒரு பெரிய வெப் சீரீஸுக்காக பிளான் பண்ண ஒரு விஷயம் நான் இதை பார்த்த உண்மையை தான் அதை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ராகுல் ஏன்னா யார் வேணாலும் அந்த நேற்று வரையிலும் அந்த கிரிஜீதி யாருக்கும் தெரியாது நீங்கள் அவன் அமெரிக்காவில் போய் அவர் கையில் அது ஆஸ்கார் அவார்டு வாங்கிட்டு வந்த கடைசியில் தான் நம்ம 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 ஊர் பொண்ணு நம்ம ஊர் உண்மையாகவே எங்கள் ஊர் பொண்ணு அது நான் மேட்டுப்பாளையும் அது வந்து கோத்தகிரி அது நம்ம கோய கோய கோவை கல்லூரியில் படித்த பொண்ணு பட் இருந்தாலும் அந்த எந்த ஒரு இனிபிஷனும் இல்லாமல் அது அவ்வளவு யதார்த்தமானா அவங்களுக்கு கூட நம்ம இயக்குனர் சங்கத்தில் உறுப்பினராக சேர்த்துறதுக்கு நேற்று பேசி அவங்களுக்கு ஒரு கார்டு கொடுக்கறதாக முடிவு எடுத்துருக்கிறோம் ஏன்னா அது கொடுத்தா நமக்கு நமக்கு பெருமை நம்மகிட்ட ஒரு ஆஸ்கார் டைரக்டர் இருக்காங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ நம்ம இயக்குனர் சங்கமாக இருந்தாலும் சரி உங்கள் மாதிரி இயக்குனர்களாக இருந்தாலும் இன்னுமே நீ யூ திங்க் பிக் இது நின்று விட்டதே என்று நீ வந்து ஒன்றும் வருத்தப்பட வேணாம் இதன் மூலமாக இந்த படத்தில் நடித்த என்னுடைய அருமை தம்பி அவர் வந்து அவர் உனக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்காரு நான் இதை நடித்தா நீ இதையே தாண்டா எடுப்பேன் இதை விட பெருசாக நீ எடுக்கணுன்ட்டு தான் அவன் போயிருக்கான் ஸோ அப்படி நீ நின ஸோ யூ வில் அச்சீவ் பிக்கர் தேன் வாட் யூ ஹவ் டன் மச் பெட்டர் தேன் வாட் யூ ஹவ் டன் வித் த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் மைல் சாமி அப்படி எடுத்துக்க பாசிட்டிவாக ஸோ அந்த மிகச்சிறப்பான மயில்சாமியை மிகச்சிறப்பாக இயக்கி இருக்கிற இந்த இயக்குநருக்கு நம்ம எல்லோரும் மிகப்பெரிய கரகோசத்தோடு அந்த என்டையர் டீமுக்கும் ரேகாவுக்கு கூட எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய கரவொழி நம்ம கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த திரைப்பட நாயகன் அவன் முகத்தை பாரு முந்தா நேற்று பார்த்த மாதிரியே இருக்கேன் இந்த மோஸ்ட் லவ்வபிள் பர்சன் ஆஃப் தி சினிமா இண்டஸ்ட்ரி நம்ம எல்லாமே ஒரு நிமிடம் அவனுக்காக ஒரு மௌன அஞ்சலியை செலுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேனேஜரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரு இல்லை நீ ஏன் மேனேஜர் தான் உனக்கு அது மற்றும் இந்த படத்தில் பங்காற்றிய அனைத்து நடிகர் நடிகைகளுக்கும் அந்த காட்சிகளில் வரக்கூடிய நடிகர்கள் அந்த அம்மா கேரக்டரில் பண்ணவங்க அவங்க எல்லாருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை கூறி இத்திரைப்படம் நிச்சயமாக கூர்ந்து நோக்கக்கூடிய ஒரு திரைப்படமாகவும் இது ஏதோ ஒன்று பண்ணும் இந்த இந்த திரைப்படம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நிச்சயமாக நீ எண்ணியபடி இந்த திரைப்படம் முடித்து தரும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது என்று கூறி அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வரலாம்